Muchas gracias, Adrián Aguilar Torres, por esta información. Y mire, diputadas y diputados hicieron un balance de esta comparecencia. Vamos a escuchar. Y aunque hubo momentos intensos de debate, que me parecen natural en toda democracia, pues nosotros permitimos, porque no es una concesión, sino un derecho, que se expresen todas las voces. Entonces, me parece que es una comparecencia exitosa, donde el funcionario, el maestro Ferrer, da cumplimiento, un mandato constitucional en un equilibrio de poderes. No puede contestar ninguna pregunta. De Coneval no contestó absolutamente nada. Y luego vino a presumir que tenían el PIB. Cuando la gráfica que presenta, el último año es 2020, y fue con gasto de los hogares con lo que se incrementó al 6.5. Ese incremento de 0.8 puntos del PIB se lo demostré en su pantalla como verdades a medias. Yo me quedo todavía con esa sensación de que el Insabi no hizo, no estuvo a la altura de las circunstancias. A lo mejor el Insabi tuvo recursos como para haber ayudado a resolver... Eh, uno de los problemas más graves que seguimos teniendo los mexicanos, que es el acceso a los servicios de salud, el abasto de medicamentos, la adquisición de vacunas.